Hello friends, hello everyone. Our channel is a video. We are Cooperative Societies and Societies Act. We are discussing the section 14A. We are discussing the section 14A. We are District Cooperative Bank, Asset Gulum, Liabilitism. Kerala State Cooperative Bank transfer chain the section 14A. This video will be in the description of the video. If you like this video, please like and share and subscribe to our video. We will be in the video. We will be in the section. We will refer to the section 14A. That is section 14A. The promotion of Subsidiary institutions for the economic welfare of members in Nairicum. In Nal Adipo, Nandarthi Patambadle Amendment Lode, Adende number section fourteen AA Kitanda. Section fourteen A Lake Pudur provision insert Chedadana. Okay. Section fourteen Provisions regarding transfer of assets and liabilities of district cooperative banks to the Kerala State Cooperative Bank. District Cooperative Bank Assets and Liabilities Kerala State Cooperative Bank Transfer the Provisions We Kerala Bank in the Provisions That is the Provisions That is the Subsection 1 14A Subsection 1 Notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force the district cooperative banks may, by a resolution passed by a single majority of members present and voting at the special general body meeting of the members, transfer its assets and liabilities in whole to the Kerala State Cooperative Bank, and such transfer shall take effect from the date on which the registrar approves the resolution. In the word, notwithstanding anything contained in this Act, in the name of the Kerala Cooperative Societies Act, it is not in the name Or in any other law for the time being in force. Now, in the name of the name of the name of the name of the the district cooperative banks may by a resolution passed by a simple majority of members. District cooperative bank is a special resolution passed Special General Body Meeting will be simple majority of members in the vote to the special resolution pass. That is 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 simple majority of members in the vote to the special general body meeting special resolution pass. Transfer its assets and liabilities in whole. To the Kerala State Cooperative Bank. In the Cheyam, our uh, asset gulum liabilities in whole in the in whole or part in the Varanilla. Apo asset gulum liabilities in Muruan item atra may transfer him but to loo. Bagi come might transfer him Sadikilla. Apo Atharathil resolution passa ki karinale uh, district cooperative bank gulk our asset gulum liabilities in Muruan item Kerala State Cooperative Bank lake transfer Cheyam. And such transfer shall take effect from the date on which the registrar approves the resolution. Atharathirulla iru transfer effectil verinadu. Adu nelevel verinadu eppor ayirikum. From the date on which the registrar approves the resolution. Enna ano registrar atharathirulla resolution prameyam approve cheyinadu. A date mudal ayirikum. A iru transfer nelevel verinadu. Okay, so district cooperative bank is a special general body meeting. Simple majority of the special resolution passed. They have the assets and liabilities in the Kerala State Cooperative Bank. Registrar is not approved. That is the level. Then, uh, fourteen the section 14A, subsection 2. The resolution shall contain. Particulars of assets and liabilities to be transferred. 
ആ റെസൊല്യൂഷനിൽ എന്ത് ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട അസെറ്റുകളുടെയും ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആ റെസൊല്യൂഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ത് ഏതൊക്കെ അസെറ്റുകളാണ് ഏതൊക്കെ ലയബിലിറ്റീസാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ആ പ്രമേയത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളണം ദൻ സബ്സെക്ഷൻ ത്രീ when a district cooperative bank has passed any such resolution under subsection 1 it shall give notice thereof in writing to all its members within 7 days from the date of resolution edengil oru district cooperative bank nerthe nammal paranja prakaram subsection 1 prakaram ulla resolution pass aakugeyanengil thottumbu nammal paranja resolution pass aakugeyanengil it shall give notice thereof adumai bandapetta notice nalganam in writing ezhudapetta uh, in writing aayittulla notice aayirikanam nalgendathu to all its members within 7 days from the date of resolution athrathil resolution pass aaki kazhinje 7 divasathinagam ella members num a society ile ella members num notice nalgirikanam appo 7 divasathinagam aanu members nu notice nalgendathu notwithstanding anything contained in the provisions of section 24 section 24 in the provisions il edirayitt endu thanne paranjalu nammal munbu discuss cheyidana le oru share 3 varshengilum hold cheyidana shesham mathrame transfer cheyan pattullu ennana aa oru section il parayunnathu appo aa oru section nilanilkunnundengil polum or any rules or any bylaws and sub rules ഓർ എനി കോൺട്രാക്ട് ടു ദ കോൺട്രി അപ്പോൾ ആ ഒരു സെക്ഷനും അതുപോലെ മറ്റേതൊരു റൂൾസും ഏതൊരു ബൈലോസും സബ് റൂൾസും കോൺട്രാക്റ്റ് എനിക്ക് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടായാലും എനി മെമ്പർ ഷോൾ വിത്തിൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൻസ് ഓഫ് ദ സെഡ് നോട്ടീസ് ഏതൊരു മെമ്പർക്കും അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ മുൻപേ പറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള ഒരു നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം have the option of withdrawing his shares deposits or closing loans as the case may be po athrathilulla notice issue cheyidu 30 divasathinagam aa member ku aa society illulla share allengi deposit loans anengil adellam withdraw cheyan allengi close cheyanulla provision undayirikkunnadana allengi adulla option undayirikkunnadana അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് സബ്സെക്ഷൻ വണ്ണ് പ്രകാരം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും നോട്ടീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഏഴ് ദിവസത്തിനകം നോട്ടീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചാൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം ആ മെമ്പർക്ക് അവരുടെ ആ സൊസൈറ്റിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർസ് ആണോ എന്താണോ ഉള്ളത് ലോൺസ് ആണെങ്കിൽ അതെല്ലാം വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സബ്സെക്ഷൻ ത്രീക്ക് ഒരു പ്രൊവൈസ് കൂടി ഉണ്ട് പ്രൊവൈഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൂടി പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് എനി അതർ ഡെപ്റ്റർ ഓർ ക്രെഡിറ്റർ ഷോൾ ബി ഇൻഫോംഡ് ഓഫ് സച്ച് റെസൊല്യൂഷൻ ത്രൂ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നോട്ടീസ് ഇൻ ടു ലീഡിങ് ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഇൻ വെർണാക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് വിത്തിൻ സെവൻ ഡേയ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ that they have the option to withdraw deposit loans as the case may be within a period of 30 days from the date of publication of notice proviso aayittu paranjirikkunnathu endana matteyedoru debtor kum allengil credit matteyedoru debtor eyum allengil creditor eyum inform cheyidirikkanam അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയ കാര്യം ഇൻഫോം ചെയ്തിരിക്കണം എങ്ങനെ ത്രൂ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നോട്ടീസ് ഇൻ ടു ലീഡിങ് ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് രണ്ട് ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഏതെങ്കിലും ദിനപത്രത്തിൽ നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണം എങ്ങനെ ഇൻ വെർണാക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ ഒരു നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണം വിത്തിൻ സെവൻ ഡേയ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ ആ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആയിരിക്കണം അത് പത്രത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ മെമ്പേഴ്സിന് എന്തിനാണ് എത്തരത്തിലുള്ള നോട്ടീസ് ആയിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത് ആ മെമ്പേഴ്സിന് സോറി ഡെപ്റ്റർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റർക്ക് അവരുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺസ് എന്താണോ അത് മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ് ആയിരിക്കണം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി സബ്സെക്ഷൻ ഫോർ എനി മെമ്പർ ഓർ ക്രെഡിറ്റർ ഓർ ഡെപ്റ്റർ who does not exercise his option within the period specified in subsection 3 should be deemed to have given his assent to the proposals contained in the resolution 
അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റർ ഡെപ്റ്റർ അവർക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം വിഡ്രോ ചെയ്യാമെന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു മുപ്പത് ദിവസ കാല കാലയളവിനുള്ളിൽ അവർ അവരുടെ ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അതായത് അവർ അവരുടെ ഷെയർസ് എന്തോന്നും വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഷോൾ ബി ഡീം ടു ഹാവ് ഗിവൺ ഹിസ് അസെൻറ്റ് അവർ അവരുടെ സമ്മതം നൽകിയതായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടും എന്തിന് ടു ദ പ്രപ്പോസൽസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ റെസൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു പീരീഡിനുള്ളിൽ അവർ അവരുടെ ഓപ്ഷൻ എക്സസൈസ് എക്സസൈസ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ റെസൊല്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് ആ ഒരു കാര്യത്തിന് ആ മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അവരുടെ സമ്മതം നൽകിയതായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് അസറ്റുകളും ലയബിലിറ്റീസും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സമ്മതമാണ് എന്ന രീതിയിൽ അവിടെ കണക്കാക്കും ദെൻ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ എയുടെ സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് നോക്കാം ഓൺ ആൻഡ് from the date of approval of transfer of assets and liabilities of each district cooperative bank by the registrar all the assets and liabilities as it uh, stood immediately before the transfer shall without any further act instrument or deed stand transferred to and vested in the kerala state cooperative bank appo registrar അപ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓൺ ആൻഡ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് അപ്രൂവൽ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളുടെയും അസറ്റുകളും ലയബിലിറ്റീസും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതായിട്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് മുതൽ രജിസ്ട്രാർ അപ്രൂവ് ചെയ്തത് മുതൽ എല്ലാ അസറ്റുകളും ലയബിലിറ്റീസും കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിക്ഷിപ്തമായതായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടും അതിന് പ്രത്യേകം മറ്റൊരു ആക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റോ ഡീഡോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്രൂവൽ നൽകിയത് മുതൽ തന്നെ അത് കണക്കാക്കപ്പെടും ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റുകളും ലയബിലിറ്റീസും കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ നിക്ഷിപ്തമായതായിട്ട് കണക്കാക്കും ഓക്കെ ദെൻ സബ് സെക്ഷൻ സിക്സ് ഓൺ ആൻഡ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് അപ്രൂവൽ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ബൈ ദ രജിസ്ട്രാർ ഓൾ പെൻഡിങ് സ്യൂട്ട്സ് ഓർ ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് ബൈ ഓർ എഗെയിൻസ്റ്റ് സച്ച് ബാങ്ക്സ് ഷോൾ ബി കണ്ടിന്യൂഡ് ബൈ ദ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നതാണ് അസ്റ്റ് അസറ്റുകളും ലയബിലിറ്റീസും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ അപ്രൂവൽ ലഭിച്ചാൽ അന്ന് മുതൽ രജിസ്ട്രാർ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ അതാത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്യൂട്ട് എന്തെങ്കിലും കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് നിയമ നടപടികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാത് സൊസൈറ്റികൾ നടത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റികൾക്കെതിരായിട്ട് ഉള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള നിയമ നടപടികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ആയിരിക്കും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ എയിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോ കണ്ടതിന് വളരെയധികം നന്ദി താങ്ക് സോ മച്ച്